Ja, jetzt stehen wir hier, weil da hinten so eine Art Fluss, ich weiß gar nicht, ob sonst auch ein Fluss ist oder nur Regenwasser, der läuft da über die Straße und der scheint relativ tief zu sein und ist der einzige Weg in die Serengeti. Also gibt keine Alternative, wo wir langfahren können. Hm. Herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Safari in Tansania. Hinter Hol uns. Ich wollte gerade sagen, heute mit Regen leider. Hinter uns ist der Ngorongoro Krater. Da fahren wir gerade dran vorbei, weil wir auf dem Weg in die Zentralserengeti sind. Und den Krater seht ihr dann im nächsten Video. Das ist sozusagen eine kleine Preview. Und dann vielleicht mit weniger Wolken und noch besserer Sicht. Und auf dem Weg in die Serengeti wollen wir heute in die Ndutu-Area fahren, weil da die große Migration sein soll. Jetzt hoffen wir mal bei dem Regen, dass das alles so klappt. Wünscht uns Glück! Wir fahren ja eigentlich nur so den Highway in die Serengeti und an der Straße sehen wir gerade Giraffen, ganz nah. Jetzt haben wir so gar schon Zebras gesehen und wir sind ja erst auf dem Weg auf die Pirschfahrt quasi, aber schon einiges gesehen. Ja, jetzt stehen wir hier, weil da hinten so eine Art Fluss, ich weiß gar nicht, ob sonst auch ein Fluss ist oder nur Regenwasser, aber der läuft da über die Straße und der scheint relativ tief zu sein und jetzt warten da schon zwei Jeeps und keine Ahnung, worauf die warten. Und es ist, ich habe gerade unseren Guide gefragt, ist der einzige Weg in die Serengeti. Also gibt keine Alternative, wo wir langfahren können. Hm. Also ein Land Rover hat es geschafft. Jetzt versuchen wir es mit den Toyota Land Cruisern auch mal. Wir haben die Ngoro Ngoro Conservation Area einmal durchkreuzt und fahren jetzt noch nicht ganz in den Serengeti Nationalpark, weil wir erst 
links abbiegen, um zum, zum Dutu gelände quasi zu fahren. Das gehört zum Teil zum Gorongoro und zum Teil zur Serengeti, weil da die große Migration stattfinden soll. Das ist Wahnsinn, das fängt hier mega an zu regnen. Wir fahren voll über die Schlammpiste. Wow, <lacht> close. Und links und rechts, überall um uns herum, Zebras und Gnus ohne Ende. Das ist irgendwie total verrückt. Die ganze Schlamm- und Regenfahrt hat sich gelohnt. Jetzt haben wir tatsächlich Löwen gefunden. in der Serengeti angekommen. angekommen auf unserer Campsite. Hier werden wir die nächsten zwei Nächte übernachten und zwar im Zelt. Die kleinen Zebra-Mungos haben wir schon am ersten Tag gesehen. Die machen so witzige Geräusche. Eigentlich wollten wir nur zugucken, wie unser Zelt aufgebaut wird und jetzt läuft hier schon so ein Storch quer über die Campsite. Ich glaube, das ist ein Marabu. Das hatte Daudi heute gesagt. <lacht> so geil. Der kleine Sneaky Marabu ist zum Grill da hinten gelaufen und hat sich da irgendwas runtergeholt. Ich weiß nicht genau was. War auf jeden Fall heiß. Er hat sich den Schnabel verbrannt. <lacht> Und hat auch noch Reste. <lacht> hat auch noch Reste am Schnabel. <lacht> das ist das normal? Und vielleicht auch nochmal, also wir campen jetzt hier ja mitten im Nationalpark. Und nachts ist es tatsächlich so, dass man, wenn man auf Toilette muss, nicht in diese Klohäuser hier gehen soll, sondern sich nah an sein Zelt hocken soll. Weil hier halt Hyänen und im Zweifel sogar Löwen auch durch diese Camps streichen. Und schön krass. Ohne Scheiß, ne? Hier ist schon die erste Hygiene im Camp. Was? Ich habe gerade schon die erste Hygiene gesehen. Die ist da hinten rumgesprungen, erst bei den Autos und dann da. Die ist jetzt gerade nicht mehr. Das war vor zwei Minuten. 
Also ist jetzt kein Scherz, ne? Hier sind wirklich einfach Hyänen. <lacht> Krass. Ja. Ähm. Und damit willkommen in unserem Zelt für die Nacht. Ist wahrscheinlich ein bisschen dunkel, oder? Das äh, ist unsere Bude. Zwei einfache Matratzen, Schlafsäcke, Zelt über dem Kopf. Muss reichen. Eine Hyäne. Die sehen krass aus. <lacht> ich traue mich auf jeden Fall heute Nacht nicht auf Toilette. Guten Morgen nach einer kurzen Nacht im Zelt. Wir brechen heute auf unsere erste Pirschfahrt zum Sonnenaufgang. So, wir sind zurück im Camp von unserem Morning Game Drive. Highlight war definitiv der Leopard, den wir ganz zum Schluss noch auf so einem Felsen gefunden haben. Und kriegen jetzt erstmal unser Frühstück und vor allem Tee, heißen Tee, weil wir doch ganz schön durchgefroren sind. Ich habe gedacht, irgendwie bei einer Safari, <lacht> man schwitzt einfach den ganzen Tag, aber ist gar nicht so. Ja, er ist einfach der Geilste und er ist immer noch da, hier im Camp. Und wir gehen jetzt mal auf Gepardensuche. Das ist das einzige Tier, was wir noch nicht gefunden haben, was es hier gibt. Oder das einzig spektakuläre Tier. Das ist ein Schakal, der Hund der Serengeti. Krass, das waren ungefähr die spektakulärsten 10 Minuten. Da hinten der Gepard. Da hinten sitzen Affen auf der Straße. Und die ganzen Giraffen. Wo sind sie?
schön beeindruckend hier. So ein schöner Spot mit Giraffen und Gepard. Ja, Gepard auch war sehr süß. Wow. War sehr gut. Muss ja aber zugeben, war auch ganz schön, ganz schön Glück hier alle auf einem Fleck. Wahnsinn. Unfassbar war das. Oh. Also eigentlich können wir ja meinen, es wird nicht mehr besser, aber wir sind jetzt hier an so einem Fluss und da drin schwimmen ganz, ganz viele Hippos. Achso, und wir dürfen sogar offiziell das Auto verlassen. Das darf man nämlich sonst in den gesamten Nationalparks nicht, aber hier dürfen wir aussteigen und gucken. Der eine hat es an, dem anderen gerade den Popo gebissen. Der, ich glaube, der taucht noch mal rein. Ich glaub, soll das hier kamen gerade zwei und ich glaube, die fühlen sich jetzt angegriffen. Die sind jedenfalls alle mit, der, mit dem Kopf in die andere Richtung ausgerichtet. Und der Ranger, der da steht mit dem Gewehr, der verteidigt quasi, indem er immer mal wieder dahin zielt, weil das eine Nilpferd immer wieder in die Richtung geht und so Drohgebärden macht. <lacht> Voll krass. Da. Jetzt gehen die Forscher wieder und jetzt entspannt sich die Lage hoffentlich auch wieder. Das, das war völlig krass. Gott, was wir heute alles gesehen haben. Schau mal. Oh, kommt der jetzt zu uns? Also der ist schon beeindruckend, wenn er sich so aufrichtet und sein Maul aufreißt. Also ich möchte dem da nicht gegenüberstehen. Ja, so ein Hippo ist ja auch gerne mal drei Tonnen schwer. Und das Krasse ist, die laufen schneller als Menschen. Also, ja. Ich glaube, wenn das gegen einen läuft, dann ist man da. Oh. Sorry, musste kurz. <lacht> Tschüss, Herr Boss. Wir sind zurück in unserem Camp, frisch geduscht. Das tut mal richtig gut nach so viel Safari. Aber eiskalte Dusche, ne? Und jetzt brauchen wir, glaube ich, ein bisschen die ganzen Eindrücke zu verdauen. Machen das wahrscheinlich, während wir so ein geiles Abendessen kriegen. Das ist echt immer sensationell gut, was der Safari-Koch hier für uns kocht. Und dann mal gucken, ob nochmal die Hyänen kommen heute. Vielleicht kriegen wir sie heute auf die Kamera. Matthias hat sie noch nicht gesehen. Und ich finde, das gehört auf jeden Fall zu einer Safari dazu, dass man mal eine Hyäne sieht. Ja, sonst haben wir eigentlich auch schon alles gesehen. Aber wir haben morgen noch mal einen ganzen Vormittag um hier nochmal auf Pirschfahrt zu gehen. Also alles, was wir da sehen, ist dann sozusagen Bonus. Guten Morgen, wir sind schon wieder unterwegs, aber kleine Story noch von heute Nacht. Ich habe mich dann heute Nacht dann doch irgendwann mal auf die Buschtoilette getraut. Also aus dem Zelt raus und nur einen Schritt daneben, weiter sollen wir nicht gehen. Und ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Schiss und gar nicht so unberechtigt, weil als wir wieder im Zelt waren, haben sofort die Hyänen losgeheult. Die waren also nicht weit weg und unser Guide hat uns gerade erzählt, dass heute Nacht sogar ein Löwe durchs Camp gelaufen ist. Also Näher dran an der Natur kann man hier wirklich nicht übernachten. Das ist der Vorteil von so einer Camping-Safari. Und jetzt mal gucken, ob wir noch ein paar Löwen sehen.
so viele Elefanten haben wir noch gar nicht gesehen und dann so nah dran. Ich glaube, die laufen jetzt hier gleich über die Straße. Wir sind mittlerweile wieder bei der Migration der Tiere angekommen. Ein Teil der Tiere hier läuft quasi das ganze Jahr von einer Nahrungsquelle zur nächsten. Und ein Großteil ist in der Serengeti. Und wenn das hier weg ist, das Essen, sage ich mal, dann wandern die weiter Richtung Norden, in Richtung Kenia. Und man kann das eben an bestimmten Stellen zu verschiedenen Jahreszeiten sehen. Und hier ist jetzt gerade eben diese super krasse Migration, wo hunderttausende Tiere einfach in eine Richtung marschieren. Wir haben leider keinen Löwen mehr gefunden. Aber dafür fahren wir ja morgen in den Goro Goro Krater. Deswegen lohnt es sich wieder einzuschalten beim nächsten Video. Und wir haben schon, bevor wir die Safari überhaupt gemacht haben, die Frage bekommen, mit welchem Anbieter wir das denn machen. Der nennt sich Mahama Tours. Wir werden aber auch noch ein Video mit allen Fragen, die ihr so habt, machen, werden die da beantworten, euch alle Hintergrunddetails geben. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, packt sie gerne in die Kommentare. Noch als kleine Vorschau, der Gorongoro Krater, der hat die höchste Raubtierdichte in Afrika. Also da stehen die Chancen ganz gut. Und dann hoffen wir mal, dass wir da morgen dann noch ein paar Raubtiere sehen. Auf zu neuen Abenteuern! Kaum will man die Serengeti verlassen, treffen wir doch noch auf Löwen. Liegen hier einfach so, haben wahrscheinlich ein paar von den Genuss geknabbert. Ein kleines Quiz zur Auflockerung für euch. Und zwar haben wir hier gerade ganz viele Tierknochen gesehen. Und ihr könnt ja mal raten, wessen Schädel das hier ist. Hallo. It's not really ugly. It's okay. Das ist ein Klippschläfer, den finde ich total cool. Der hat einen Irokesen. Auflösung? Hippo. Ein. Sagt man Fluss oder Nilpferd? Sorry, hier fliegen so ganz viele kleine Tierchen um uns rum. Die Auflösung, der Schädel eines Nilpferds. <lacht>